रजीम बिस्मिल्लाहमान रहीम आज मैं आई सी सी फाइव जीरो वन का लेक्चर लेके आया हूँ आया हूँ बच्चे डिमांड कर रहे थे मैं कह चाहता हूँ चलो आप आप लेक्चर अपलोड कर देता हूँ बिजी होने की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं थे हो रहे और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें ठीक है ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा तो इतना भी तेज़ी से कोशिश करूँगा थोड़ा नॉर्मल बोलूँ ताकि इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तीस पैंतीस मिनट की वीडियो चालीस मिनट की वीडियो हो जाए तो फिर आपका वही रुझान बढ़ जाता है कि एल एम एस वाला तो मैं शुरू कोशिश करूँगा कि ये हमारी कि हम इसको कवर करने की कोशिश करें ठीक है सही है अब इसको हमने थर्टी टू टू लेक्चर को देखना ये हमने पीछे फार्मूला देखा हुआ था सारा ठीक है पीछे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का वेरियंस ऑफ द एक्स रिटर्न है कि रिटर्न वन माइनस आर रिटर्न रेज की पावर टू प्लस तो आगे फिर आर टी माइनस आर रेज की पावर टू आर माइनस टी माइनस वन मेरी टाइम सीरीज होता है ये आर टी ठीक है और रिटर्न होता है ये वाला ठीक है आर वाला और आर वन रिटर्न पहले होता है तो इसको हमने पहले देख लिया था इसकी एग्जांपल देते हैं स्टैंडर्ड एवेशन के मैं फॉर एग्जांपल ये ईयर दिए हुए हैं जीरो वन टू थ्री और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया रिटर्न दिया हुआ एक्स का और रिटर्न दिया हुआ वाई का ठीक है ये मैसे हम फोर ईयर के थे ठीक है उसने कहा व्हाट इज़ एवरेज रिटर्न निकालना है वेरियंस और स्टैंडर्ड एवियशन के मुताबिक तो हम इसको देख लेते हैं आर एक्स मैसे आर एक्स जो होता है मैसे एक्स का जो रिटर्न है वो देखते हैं पहले इसको जमा कर लेना सबको इस रिटर्न को ठीक है इस रिटर्न को पहले जमा करना है सबको और इसे नंबर ऑफ ईयर से मैसे कितने ईयर के हैं एक दो तीन चार एक मैसे चार ईयर तक तो चार से डिवाइड है तो ये एवरेज रिटर्न आ जाएगा हमारा ठीक है उसके बाद वह आएगा भी इस तरह आपने जमा करना है जमा करने के बाद आपने आठ चार से डिवाइड कर देना तो जीरो आ जाएगा ठीक है आई होप सो आपको समझ लग रही होगी तो आगे चलते हैं हम इसको देखते हैं ठीक है और आगे हम लेके चलते हैं कि देखें उसने कहा कि नो कैलकुलेट दी वेरियंस ऑफ दी एक्स वेरियंस हमने निकालना है एक्स का ये देखते हैं उसमें देखो ये ये ईयर्स लिखने वैसे के वैसे लिखने हैं और रिटर्न उसका पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन में ये भी वैसे का वैसे लिखना है और ये जो एवरेज रिटर्न है ये वाला ठीक है एवरेज रिटर्न ये लिख देना है एक्स का ठीक है एक्स का भी एज्यूम कर रहे हैं ठीक है वाई का भी इस तरह ही करना है ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है अब इसको आपने कैसे करना है इसको आप में इसमें कर देना वो एवरेज रिटर्न के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देना है जमा कर देना है तो ये हमारा आ जाएगा इसको लेस कर देना है इसको भी लेस कर देना है इसको भी लेस कर देना है तो ये हमारा फिगर आ जाएगी ठीक है अब इसको हमने स्क्योर रूट ले लेना मतलब ये जो स्क्योर रूट है ऐसे बना के ना ऐसे इसका टू लिख देना मैं जीरो का स्क्योर रूट टू लिखने के तो ये आ जाएगा इसका भी स्क्योर रूट लेंगे ये भी आ जाएगा इसका भी स्क्योर रेट लेंगे इसका भी ये भी आ जाएगा ठीक है इसका स्क्योर रेट लेंगे इसका भी ये भी आ जाएगा ठीक है तो ये कैलकुलेशन अब देखो समराइजिंग अब देखा ऐसे ही वाई का करना है वाई का भी करना है वाई की इसे पुट कर देनी अगर रिटर्न एवरेज रिटर्न उसका ये होगा तो इसको इसे माइनस कर देना जमा कर देना ठीक है माइनस कर देना तो वो आ जाएगा आपका सारा ठीक है तो ये माइनस किया है तो इसलिए माइनस माइनस कंसिडर के अंदर जड़ किया जाता है ठीक है सही है आगे देखते हैं ठीक आगे देखते हैं वेरियंस वेरियंस कहते हैं वेरियंस का ये साइन है सिक्मा टू तो पहले ये हमारी रकम आई है जीरो पॉइंट ये हमारी कितनी है स्क्योर डेवेशन की स्टोर के डेवेशन में रखते हैं जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन फाइव में से जीरो जो नहीं लिया उसे डिवाइड बाई थ्री किया है ठीक है मैं से थ्री कर दिया उसको ठीक है थ्री से उसने क्या किया एक कम जीरो को ख़त्म करके ठीक है थ्री से कर दिया उसने ठीक है तो ये थ्री से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया अब उसने ये थ्री के एक कॉमन मतलब पहले ईयर को नहीं जम जू किया तो बस एक दो तीन को किया उसने ठीक है तो इसलिए वो कर रहा है ठीक है थ्री से डिवाइड कर दिया उसका ये आ गया इसका जजर लेंगे तो ये रकम आ जाएगी ऐसे ही इसका एक्स का करना है एक्स का भी आपने थ्री से डिवाइड करना है इसका ये आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी ठीक है वेरियंस आ जाएगा हमारा तो इसको जजर लेना स्टैंडर्ड एविएशन लेना तो ये हमारा आ जाएगा ठीक है तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी मैं थोड़ा तेज़ी से समझा रहा हूँ तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ठीक है तो उसने कहा कि स्टैंडर्ड एविएशन जो हमारा ट्वेंटी नाइन पॉइंट है तो इसको ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट आया इसको मल्टीप्लाई हंड्रेड कर दोगे ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट सेवन आ जाएगा ठीक है और टूरिस्ट तो, तो कंपनी होती है ये मैसे ये इसका ये आ जाएगा मैसे ये इसे मल्टीप्लाई हंड्रेड करेंगे तो थर्टी पॉइंट सेवन आ जाएगा ठीक है अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर कंसिडर दी पीरियड एल वाई एल और यू है ठीक है दो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमने एक्सपेक्ट उसका रिटर्न कितना है ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी परसेंट ठीक है एक्सपेक्टिवली कमिंग ईयर और वट इज़ इन्वेस्टमेंट शुड होल्ड एंड यू यू में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है किस तरह करनी चाहिए क्यों होल्ड करना चाहिए अब इसमें यह सवाल दिया हुआ है कि एल की
ऐसे ऐसे बना लेना कॉमिंग स्टेट बना लेना रिसेशन और बूम बना लेना एयर प्रॉबिलिटीज हमारी जीरो पॉइंट जीरो फाइव रहेगी रिटर्न ऑफ द एल एल का रिटर्न कितना हमारा ये ऊपर बताया हुआ है हमें ये वाला ठीक है ये वाला बताया हुआ रिटर्न ये हमारा ठीक है उससे मल्टीप्लाई करते हैं बी मल्टीप्लाई आ रिटर्न पी मल्टी प्रॉबिलिटी मल्टी एन एन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी फिगर आ जाएगी ठीक है ये टोटल करेंगे जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा ऐसे यू का लिखना है आपने यू का जीरो पॉइंट थ्री लिखा हुआ है जीरो पॉइंट ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है इसे डिवाइड बाई शोर करते हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो टेन आ जाएगा इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी फिगर हमारी ठीक है तो आई होप सो आपको समझ लग रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आगे चलते हैं ठीक है तो ये मोट आ जाएगी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एल का आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न यू का आ जाएगा ठीक है ये यू का आ जाएगा एल का आ जाएगा ये यू लिख दीजिएगा इधर ऐसे ठीक है यू है सही है आगे देखते हैं उसमें रिक्सप्री में बताया रिक्सप्री में क्या होता है कि उसने रिक्सप्री में एट परसेंट दिया हुआ है इधर ठीक है ये परसेंट बताया हुआ है अब उसके एक्सप्री में उनका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने ये एम में भी आया था आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने फ्री रेट फिर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न में यू का देखें हमारा कितना परसेंट है ट्वेंटी परसेंट ये तो ट्वेंटी परसेंट बताया हुआ इधर तो इसमें आठ परसेंट लेस करेंगे ट्वेल्व परसेंट रहेगा अच्छा ट्वेंटी फाइव परसेंट एल का बताया हुआ है और एट परसेंट लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है तो ये आपका मैंने बताया हुआ है ठीक है बड़ा आसान सा चैप्टर है और बड़ी कॉमन सेंस से चलना होता है इसको लेके और इसको लेके हम चलेंगे आगे आगे देखते हैं इसका हमने जो हमने करनी होती है अनइक्वली प्रोबिलिटीज़ करनी होती है 0.8 0. तो ये उसने अज्यूम किया हुआ है प्रोबिलिटीज़ हमारी ये है और रिटर्न हमारा ये है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा और यू का उसने वही ऊपर वाला लिया हुआ है ठीक है तो ये हमारी इससे मल्टीप्लाई प्रोबिलिटी से करेंगे इसके साथ तो ये हमारा आ जाएगा ठीक है तो इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे ही आएगा ये 26 आएगा 26 में से 10 उसने ज्यूम किया हुआ ये 10 दिया हुआ है रिटर्न फ्री रेट तो फ्री रेट दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द यू कितना है हमारा 26 है और 10 में से ये 26 ये दिया हुआ रिटर्न है उसका और 10 में से ये 16 आ जाएगा और इसका माइनस टू दिया हुआ ये वाला रिटर्न इसे मंडी पर एंटर करेंगे टू आ जाएगा माइनस टेन देगा ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो ये आपका ये उसने दिया हुआ है ठीक है ये मैं जल्दी जल्दी समझा अगर आपने मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ अगर आपने तस्वीर के साथ पूछने पढ़ना है तो हम वो पढ़ सकते हैं अब देखो कैलकुलेट दी वेरियंस ऑफ पढ़ लीजिएगा ये कैलकुलेट दी वेरियंस ऑफ वेरियंस करो कैलकुलेट वेरियंस तो उसमें कैलकुलेट करना स्क्योर है डेविएशन लगता है फिर मल्टीप्लाई ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन करना पड़ता है एड ऑफ द आर प्रोडक्ट करना था अब देखो इसको एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल देखते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इसमें ये पीछे टू प्रो प्रोबेबिलिटी उसने दिया हुआ इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो इसमें से ये फाइव जीरो पॉइंट फाइव निकाल देना है उसे ऊपर ये दिया हुआ डेटा निकाला भी हुआ ये जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है अब इसका जो इसका जो हमने स्क्योर रूट लेना है मतलब आपने स्क्योर रूट लेना है मतलब इसका ठीक है तो ये आ जाएगा स्क्योर रूट लेना जीरो पॉइंट इसकी पावर टू लिख देना टू लिखा तो ये आ जाएगा हमारा और इस चीज़ को स्टैंडर्ड एवरेशन और प्रॉबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना ठीक है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा ठीक है ऐसे इसका ही करना है तो इसका आ जाएगा ठीक है ये टोटल करेंगे तो ये इसकी मोट आ जाएगी स्टैंडर्ड एवरेशन एल की ठीक है सिकमा वेरियंस की सॉरी वेरियंस का आ जाएगा ठीक है ऐसे अपने यू का करना है यू का भी थर्टी या टेन है उसको टू ट्वेंटी ट्वेंटी ऊपर दिया हुआ है मतलब उसका निकाला हुआ है ये उसने इसको मैनेज किया और इसका इसका जे रेज की पावर टू करके आ देना है ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारी फिगर आ जाएगी ठीक है इसका भी वेरियंस ये आ जाएगा ठीक है अब एक्सपेक्टेड रिटर्न की वेरेबिलिटी देने में एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा ये है वो ट्वेंटी ये इसे ट्वेंटी फाइव दिया होगा ठीक है इसका सही है उसने निकाला हुआ एल का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला वेरियंस क्या निकला हुआ है ये वाला ये देखो ये वाला और ये वाला ठीक है वेरियंस ये निकाला हुआ है स्टैंडर्ड एवेशन फोर्टी फाइव परसेंट है सेवेंटी फाइव परसेंट है उसने दिया हुआ है पीछे ज्यूम कर लें ठीक है इसे या ये वाला दिया हुआ है मैंने एक मिनट है जी ये वाला ठीक है मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड एवियशन जो दिया हुआ इसने मैं बता देता हूँ जी ठीक है उसने डेविज डेविएशन हो गया ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है टेन परसेंट ठीक है इसको मल्टीपल हंड्रेड कर लेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है अब कोफिशेंट वेरियंस कोफिशेंट वेरियंस स्टैंडर्ड एविएशन वेरियो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ था और स्टैंडर्ड एविएशन क्या था हमारा स्टैंडर्ड एविएशन जो हमारे होती है स्टैंडर्ड एवियो स्टैंडर्ड एविएशन में फोर्टी आ जाएगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमारा दिया हुआ है ठीक है ये आ जाएगा ठीक है इसका ये आ जाएगा सॉरी कोफिशेंट कोफिशेंट का हमारा मतलब कोफिशेंट वेरियंस ये आएगा जीरो पॉइंट जीरो आ जाएगा तो इसका नहीं नहीं इसका ये नहीं आना इसने स्टैंडर्ड एविएशन नहीं लिया ये कोफिशेंट वेरियंस का टू रेज की पावर ये
उससे एक्सपेक्टेड गोल्ड सेवेंटी परसेंट या ट्वेंटी परसेंट लूज़ करता है बस उसने कहा कि हमारा जो जो एल लेना है हायर देन एक्सपेक्टेड लेना है यू के ठीक है यू के ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये देखो ये एक्सपेक्टेड एंड इसका यानी कि ज़्यादा यू का काम है ठीक है और यू गो टू दी सेवेंटी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एल यू शुड भी लॉस टू दी ट्वेंटी परसेंट मैं ट्वेंटी परसेंट लॉस कर देता है कंपनी में एल में और वाई में आप सेवेंटी परसेंट कह सकते हैं यू इन्वेस्टमेंट यदि पे टू दी टेन परसेंट एटलीस्ट टेन परसेंट जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है वो टेन परसेंट आपका पे करता है ठीक है और फिफ्टी का फोर्टी फाइव परसेंट तो यू जो हम ऑफ दी अन इक्वली प्रॉबिलिटी दी समराइजिंग ऑफ दी कम्पेजन टेबल मैं फॉलोइंग टेबल कर लेते हैं अब इसमें रिसेशन है ये इसका जो मैं की हुई थी प्रॉबिलिटी उसने ऊपर किया हुआ था ये हमारा उसका उसके उसकी रिटर्न दिए हुए थे और ये आपकी फिगर आ जाती है जो जो की हुई एक्सपेक्टेड रिटर्न के दरमियान ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ऊपर निकाली हुई है उसने ऊपर ठीक है ये सारा निकाला ये फिगर आ जाती है और इसका हमने स्केयर रेट लेना है टू लेना है तो ये फिगर आ जाएगी हमारी और इसका भी लेगा ये इसका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्रोबेबिलिटी के साथ तो ये हमारी फिगर आ जाएगी ठीक है मैं जल्दी से समझा रहा हूँ अगर आपको चाहिए कि आपको चाहते हो डिटेल के साथ समझाऊँ टाइम लगता है इसके ऊपर बड़ा सा लंबा सा टाइम लगता है डेढ़ घंटे का दो घंटे का लेक्चर बन जाता है फिर तो ज़्यादा ज़्यादा ये सिंपली वर्ड में आप समझा तो आप ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं तो ये अलग का आ जाएगा यू का भी यही आ जाएगा ठीक है तो मैंने आपको एक मत भी समझाना करना है ठीक है आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं इसको ठीक है अब इसको स्टैंडर्ड एविशन निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड एविशन का क्या होगा ठीक है अब इसको स्टैंडर्ड एविशन भी अलग निकाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पर ये फिगर आई है इसको जजल लेने का थर्टी फाइव परसेंट आ जाएगा थर्टी परसेंट सेवेंटी हंड्रेड परसेंट थर्टी फाइव परसेंट आ जाएगा ठीक है ऐसे स्टैंडर्ड एविशन डिवीजन का तो ये आ जाएगा ठीक है इसको जजल लेना है तो इसका ये आ जाएगा इसको मल्टीपल हंड्रेड कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है तो आई होप सो आपको समय लगी होगी ठीक है और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ठीक है आगे प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप जब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनी करते हो पोर्टफोलियो ग्रुप ऑफ दस इज दसड स्टॉक होल्ड में डिफरेंट बाय इन्वेस्टमेंट ये पोर्टफोलियो का ये कंसेप्ट ले लीजिएगा कि इसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनीज होती है ठीक है इसमें एक एक इन्वेस्टमेंट बहुत कंपनी में हो सकती है ठीक है इसका पोर्टफोलियो ये है ठीक है आगे देखते हैं तो आगे ये मैं ना आपको लेक्चर जब अगला चैप्टर है पोर्टफोलियो का ठीक है पोर्टफोलियो का लेक्चर है अगला ठीक है अगला लेक्चर है पोर्टफोलियो का उसके साथ समझाऊंगा ये क्योंकि अब मैंने समझा दिया ना तो आप मैं मे बी दो तीन दिन बाद आपको